güzel ya daha tek. Oh bol bol bol. Bol bol. Biraz daha parlayayım. Disco top. Merhaba ben Eri. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size kanalıma açtığım günden beri en çok istediğiniz videoyu çekiyorum. Günlük makyaj rutinim videosu. Ee, hani günlük dememe bakmayın. Okulda falan yaptığım makyaj değil bu. Videolarımı çekerken genelde yaptığım makyaj ya da özel bir günde tam full makyaj yapmak istediğimde yaptığım bir makyaj. Umarım beğenirsiniz. Umarım çekebilirim. Çünkü daha önce hiç makyaj videosu çekmedim bu kanalda. Farkında olduğunuz. İlk olarak ben her zaman makyajıma gözlüğümü şöyle yukarı alarak başlıyorum. Bunu genelde bandana ile falan yapıyorlar ama gözü kullananların ihtiyacı yok ona. Dudaklarım ilk olarak bu Watsons'ta satılan Dollar Dollar Living Tin isimli nemlendirici ile nemlendireceğim. Gözümü nemlendireceğim. Nivea'nın bu Aquas Nensation canlandırıcı bakım kremini süreceğim. Normalde yüzme kapatıcı uygulamayı hiç sevmiyorum. Ama video çekerken hani gözlerimin altı çok çok mor olmasın diye ya da işte hani mesela sivilcelerim çok fazla belli olmasın diye kapatıcı uyguluyorum. Bu arada bu e, Maybelline'in Affiniton isimli kapatıcısı 02 numara. Kaşlarımı boyamadan böyle bir makyajı rahat başlayamıyorum. Ee, kaşlarımı da ilk önce tarıyorum. Daha sonra elime farımı alıyorum. Bu H&M'in e, Nude Eyeshadows isimli paletini kullanacağım. Ve renk 5 Dark Brown. <gülüyor> Çok yaratıcı bir isim olmuş. Neden bu eziyeti çektiğimi şu an bir soruyorum kendime. Koskoca bahama mama yani. Milli <gülüyor> makyaj videosu aynamız ve ben neden bunu kullanmıyordum şu ana kadar. Yine kaşlarımı taradığım fırçayla biraz daha yumuşatıyorum çizgilerini. Son bir şey yapacağım. Bu Wet n Wild'ın Mega Clear şeffaf maskarasını kullanacağım. Okulda falan çok iyi oluyor. Bazen mesela hiç kaşlarımı doldurmuyorum. Sadece bunu sürüyorum ve Hani gerçekten çok uzun bir süre hiç bozulmadan yerinde tutabiliyor kaşlarım. En sevdiğim kısma geçiyoruz. Bahama Mama. Bahama Mama hayatımda kullandığım en en en iyi makyaj malzemelerinden bir tanesi. Çünkü her şeyde ben bunu kullanıyorum. Şimdi kontür yapacağız. Göz makyajı yapacağım çünkü alışveriş videomda o makyajı çok sordum ve onu göstermezsem olmazdı. Yine Bahama Mama ile başlıyorum. Bahama Mama'yı e, sadece şu crease bölgeme biraz gölge yapacak şekilde sürüyorum. Çok değil. Hatta çok az. Maybelline'in bu e, Color Tattoo tekli farlarından On and On Bronze 35 rengini kullanıyorum. Bunu Parmağımı uyguluyorum. Ve daha sonra deminki e, Bahama Mama'yı sürdüğüm fırçayla birazcık ikisini birbirine karıştırıyorum. Çok böyle arada bir çizgi olmasın diye. Aynı şeyi diğer gözüme de uyguluyorum. Ve şu an nasıl göreceksiniz? Gözümün altına koyu renk bir far sürüyorum. Sanki e, farın kuyruğuyla birazcık birleştiriyormuş gibi. Nasıl değişik bir şekilde anlattım. Galiba yüzümde kullanacağım son şey olan hazır mısınız? Aydınlatıcıya geçiyorum. Bu da Mary Luminizer. Bir klasik yani. Hose Bank'ten gelen e, bu fırçalardan amacını anlayamadığım bir tane üçgen vardı ya. Onu aydınlatıcı fırçası yaptım. <gülüyor> Çünkü başka bir amaç bulamadım buna. Çünkü gerçekten çok garip bir şekli bana. Hani hiçbir şey sürülmüyor. Ve Elmacık kemiklerimin üst kısmına ama gözlerimin altına pudra sürmeyi unuttum. Bunu fark ettiniz mi? Ben fark ettim. Video çekerken gözlerimin altı çok parlıyor ve e, o yüzden sürmeyi seviyorum gözlerimin altına. Video çekeceğim zaman daha güzel gözüküyor bence. Yani çok hafif bir şey. Başka bir yere sürmüyorum. 
Aydınlatıcıya geri dönelim. Bir luminizer bol bol. Allah ne verdiyse. Bir oraya bir buraya. Sürüyorum. Mary Luminizer'ı gerçekten çok seviyorum. Parasına değiyor mu diye çok fazla soru aldım. Ama değiyor gerçekten. Aslında belli olmuyormuş gibi geliyor ilk sürdüğünüzde. Bu ne ya hiç renk vermiyor falan diyorsunuz. Ama hani özellikle fotoğraf çekeceğiniz zaman. Hatta benim 12 Mart'ta bizim programımız vardı. Ve programda ben bunu sürmüştüm işte. Ama hani az sürmüştüm. Öyle aşırı da sürmemiştim. Bu tarafa bakarken fark ettim. Yüzümün şurasında bir nur var. Gerçekten bildiğiniz bir nur var orada. Bu kadar belli olduğunu bilmiyordum ama demek ki belli oluyormuş. Öyle highlighter'ı Allah ne verdiyse bol bol sürerken bir de parmağımı alıyorum ve tam dudağımın üstüne sürüyorum. Bu sürmeseniz de olur. Son bir adım kaldı. Bunu da highlighter'la yapıyorum. Ama o işlemi yaptığım fırçayı bulamadım. Daha doğrusu getirmeyi unutmuşum buraya. O yüzden parmağımla yapacağım. Serçe parmağımı biraz highlighter alıyorum. Ve göz pınarıma bir miktar sürüyorum. Hem üstte hem alta hem de ortaya. Ve bu gerçekten gözlerinizi çok aydınlık, çok daha açık ve muhteşem gösteriyor. Yine de balmın rujlarından biri olan Sincere'ı süreceğim. Sincere de benim en çok kullandıklarımdan bir tanesi. Bir bunu bir de Trustworthy'yi çok seviyorum. Kız nazar mı değdirdiniz? Ne yaptınız? Süremedim. Rimen süreyim. En son ben hep rimenimi sürüyorum. Maybelline'in Lash Sensation'ını kullanacağım. Çünkü bu rimele bayılıyorum. Bunun kirpiklerimi döktüğünü söylüyordum ilk zamanlar. Döküyor, dökmüyor değil. Ama muhteşem yani. O yüzden döktüğü gerçeğini birazcık göz ardı ediyorum. Fark ortada. Kirpiklerimi anında... Kıvırıyor ve o kıvırma etkisi hiçbir şekilde geçmiyor. Kipikleriniz hep Allah katında oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşundan basmayı, video önerilerinizi aşağıya bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.